جتني الماء رب جتني الماء رب جتني الماء رب شوح لي سد جوا سنج أمري واحد مكتب من لسان يفتح وكاولي رب جتني الماء رب جتني الماء رب جتني الماء أشياء كوي شباي أمر قاتل شون تبادل سو بونغ سترين ديكت بادل سو كيجي كنا مودة مش سترين تشير كورشي أوكي शब्द की स्क्रीन देखते बात सुन। अस्सलामुअलैकुम भैया देखा जाता है। वालेकुम सलाम गुड। जी भैया देखा जाता है। ओके। सो आमदे आज के रिव्यू टॉपिक जरा प्रैक्टिकली खूबी इम्पोर्टेंट। इसमें तो खूबी शी आश्चर्य स्किल डेवलप करना शुरू तो ऑक्सीजन थेरेपी एवं ऑक्सीजन डेलीवरी सिस that's the most important thing. Kake ami kothotuku dibo, kokhon dibo, kokhon ami ita barabo, kokhon kamabo, kothotuku kamabo. So, it's more of a practical approach to oxygen therapy. Karan, like as a hospitalized patient, there ke almost like a major portion oxygen dite hai. So, shita amra properly jidhi na kori, the heart patient treatment complete hai na. And even jidhi oxygen amra jidhi kao ke kom dehi, shita onik damage kore, kao jidhi beshi dehi, shita on damage kore. So, oxygen, is a drug. Always remember, oxygen is a drug, and you should always prescribe oxygen fully. माने हेलो ऑक्सीजन आमर जोन प्रेस्क्रिप्शन करवो, आमा के अवश्य ही कतो तो को दिवो, शेटा बोले दिवो, एवं कतो सेचुरेशन मेंटेन करवो, शेटा आमा के लिखे दिता हाबे, जेटु मेंटेन SpO2 एट एथो, जाते कोडे रेगुलरली रिव्यू करे, जुदे SpO2 मेंटेन ना होए, तो हले आमा के ऑक्सीजन के ल जेता हाथे। सो हम ऑक्सीजन थेरेपी ने कथा बोल बे एवं ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम्स जाते डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिलीवरी सिस्टम्स शेगुला नहीं रिव्यू कर बो। सो फर्स्ट हम रा एक ऑक्सीजन थेरेपी एल्गोरिदम रिव्यू कोरी एवं ये एल्गोरिदम टाइम को थे के नियत से दिस इज़ फ्रॉम ब्रिटिश थोरासिक सोसाइटी so, severe patient is the key to the algorithm to follow. Number one, patient is critically ill. For example, the other patient, cardiac arrest, the other patient, respiratory arrest, or severe, very severe respiratory distress, patient is in shock. That means the patient is in critical illness. So, critical illness, we have assessment for the ABC. So, the other one is air compromised, breathing compromised, or there is circulatory shock, or the GCS is very low. So those are critically ill patients. And critically ill patients are Ketri. Our first priority is highest possible oxygen delivery. Dewa. So you start with the highest possible oxygen, and then I'm Rasta Sekomabu. So critical ill patients are Ketri, 15 liter per minute oxygen. I'm Rasta Sekomabu. 15 liter per minute oxygen by NRB mask. NRB माने होलो non rebreather mask इटर यार टा नाम होलो reserver mask आर इटर छाड़ा बाकी यार टा ऑप्शन्स शेरो लो bag valve mask bag valve mask होल आम्र जोखन काउ के CPR दे CPR दे आश्रम में जो आमदर का जो एक टा bag था के वो bag टा कमरा pump कोडी बा anesthesia दे आश्रम में जो pump कोडे हाथेर मोते था के bag टा that is called a bag valve mask so जेकोन एक टा दिया मकु दी था अबे so obviously एटा दीते के लिए तो हमके एक्स्ट्रा लोक लग बे बैक फाल मास्टर जोन एक जोन दारों न थाका लग बे मैन्युअली दीते हाँ बे आर इटा ऑटोमेटिक सो एनी क्रिटिकल इल पेशेंट सीवियर हाइपोक्सिया स्टार्ट विथ नॉन रिब्रिडर मास्क दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ़ द ऑक्सीजन थेरेपी अखुन जो देरो कम होए जे पेशेंट Critically ill patient cannot maintain saturation even after giving non-rebreather mask. What should be the next? ABG कोरी देख बो। ABG तो कोर बो। ABG कोरते तो report आज तो शाम ही लग बे। But अभी A मो। Okay, ये एक बाला option HFNC। किंतु HFNC आश्चर्य critically ill patient देख के तो usually माने दे आरागे चिंता करता है कारण critically ill patient often times consciousness altered, तादेत breathing pattern altered, तारा निजेरा ठीक मोतो शास्त्र नहीं दे पा रहे ना। शेकेत फ्रे Unconscious patient or semi-conscious patient, HFNC. Bipep, CPAP. Okay, Bipep, CPAP, good option. But Bipep, CPAP, they are just because the patient is very conscious level and critically ill. The patient is ill, but 
but not critically ill. Whenever you hear the term critical, that means patient either shock patient brain function altered, patient respiration very difficult, respiration needs a severe hypoxia, that is critically ill. In that case, answer is simple. Go for MV, mechanical ventilation. So what is the indication of mechanical ventilation or machine? When the saturation is very low, and you cannot maintain the saturation with all the treatment you have. I mean, maximum treatment is NRB mask. And NRB mask is the oxygen delivery high. And HFNC is the delivery high. But if you don't maintain it, go for mechanical ventilation. So that is one part of the algorithm. Okay, Tanjana both says CPAP BiPAP. Yes, CPAP BiPAP is a good option. CPAP BiPAP, the agent of Ushu patient consciousness developed a Halo Halak. Take a semi semi critical bullet Halo and very critical ill hoy go for mechanical ventilation because the patient can die at any time. Okay. Next, solo, I'm a declan the patient critically ill na the defined quarter difficult, but critically ill na man hot of a patient here vitals gula autobishi karap na hot of, for example, there are pressure at Sidoro. 95 by 60, patient is conscious, but saturation don't come. So, jokoni saturation come, why am I key next step nebo? Jokoni am saturation come by, for example, I'm a pelam saturation holo 85%. Tokon amar first question hobe, I'm a prothomi degbo, patient er COPD atsakina. Can I come degbo? Because jodi patient er COPD thake, then I'm the patient ke high flow oxygen day. There will be increased risk of hypercapnia. So patient is not critically ill. Patient motomoti stable, but still the patient is hypoxic. Oxygen on a com oxygen dita hobby. She oxygen there again is shop a dego patient here, lungs to oscultate corbic history nibo. The patient is COPD at Sakina. Because COPD thakle. Hypercapnia or risk tonic base. In that case, I the oxygen therapy divo. She can have a target to key hobby cable department. What is the target 88 of 88 to 92 percent? Fantastic. So that is the target saturation, which is 88 to 92 percent. Because I'm the 92 rupur utejai oxygen level to the 92 rupur utejai that the hypoxic drive jetta say jetta the patient shashnit says you be the patient. She drive to lost hobby. Abong shade drive to Jokon lost to a Jabetokon patient breathing to come as and the patient will develop what type of respiratory failure? The patient will develop a type 2 respiratory failure. Take a cell. So, oxygen therapy there are a bush, bush, check Kotabe, COPD, Atsakina. I'm going to exclude Kotabe. You see, COPD, Thake, always start with one to two liters of oxygen to maintain a saturation of 88 to 92 percent. So, it a Kabala Jet a permissive hypoxia amra, maintain Kori. If you have a patient with COPD history, nahi, fine. In that case, our target saturation holo above 94 up to 98 percent. So 94 to 98 percent, that is the target saturation in non-COPD patients. Most of the patients with COPD nahi. Actually, the patient with COPD our target holo more than 94 percent. So it is our basic just idea that we always set always set correct. এখন at a COPD patient আমার কাছে আসলো আমি তাকে কিভাবে অক্সিজেন থেরাপি দিব কি কি মেথডে দেওয়া উচিত সো অক্সিজেন থেরাপি ইন এ پیشنট এট রিস্ক অফ হাইপারক্যাপনিয়া মানে হলো এ پیشنট প্র্যাকটিক্যালি এ پیشنট হু হ্যাজ এ হিস্ট্রি অফ সিওপিডি যার হয়তো বাচ্চা সাস অ্যালকেশন আমি পাচ্ছি যে ডিমিনিশ ব্রেথ সাউন্ড উইথ প্রলংড এক্সপিরেশন তার মানে হিস্ট্রি অফ সিওপিডি অর এক্সামিনেশন এভিডেন্স অফ সিওপিডি যদি এরকম থাকে আমি সবার আগে অক্সিজেন শুরু করব 1 2 Two liters per minute. Abong Satisha Amra at ABG Kore Felbo, due to hospital Abutti, who had say patient is in shortness of breath. Abong ABG Kore Amra check Kurbo, the patient here respiratory failure at Sekina. Akon respiratory failure bolte in COPD patient, Jedhona respiratory failure, that is a type two respiratory failure. And type two failure maniholo, a kind of acidosis thake, and there is. Increase in carbon dioxide. Actually, carbon dioxide barat jonei tar acidosis develop kore. 
এখন আমাকে কে বুদ্ধি করে বলতে পারবে ইন দ্যাট কেস যদি কারো অ্যাসিডোসিস থাকে হাইপার ক্যাপনিয়া থাকে ইজ দ্য পেশেন্ট স্টেবল অর এবি আনস্টেবল যদি রেসপিরেটরি ফেইলিয়ার থাকে আনস্টেবল সো আমরা কি এই লেভেলে অক্সিজেন কন্টিনিউ করব নাকি আমাকে স্টেপ আপ করতে হবে আমাকে डिफरेंट ট্রিটমেন্টে যেতে হবে অর ডু ইউ থিংক ভেন্টিলেশনেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টে
না ফেস মাস্ক দিলাম কিন্তু ফেস মাস্ক দিয়েও আমার স্যাচুরেশনটা মেনটেন হচ্ছে না তাহলে আমি কি করব অক্সিজেন ডেলিভারি ियलिया Now to, what to do? I can tell you what to do. I'm here for the next key step. Ventilation is a ventilation. What do you want to do? 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 Always start with non-invasive ventilation. If you don't want to do it, you don't want to do it. If you don't want to do it, you don't want to do it. In that case, only in that case, go for mechanical ventilation so first choice holo non invasive ventilation and the last choice is the mechanical ventilation so eta holo as a normal patient othoba non copd patient er oxygen therapy amra kibhabe up titration korbo shetar algorithm ebong sob shomoy chesta korba ei algorithm ta follow korar jonno ward e gechho ekta patient ke dekhcho ekta nasal cannula deya ache the saturation holo othoba 85% हॉस्पिटल ना थे सिसटर के बोलो अथवा पेशेंट के बोलो कहीं आसते कहीं तुम लगा एन आर मास्क दिए क्या करा fine in that case patient probably requires hdu support karon non invasive ventilation tumi hdu ba icu chhara normal je ward ache shekhane tumi niv dite parba na so patient ke tokhon shift korte hobe shift the patient to hdu or icu shekhane ge initially tumi niv diba ekta mask fitting kore niba niv diye jodi kaj na hoy othoba complications develop kore othoba contraindication thake machine e fit kore dite hobe that's all the mechanical ventilation indication ki indication holo hypoxia that does not respond to other treatment it act indication at all the patient your brain disease jar jonno she shash nite parche na okay go for mechanical ventilation ekhon amra just common oxygen delivery systems gula ache she gula niye koyekta important review korbo so common delivery system er modhe ki ache number 1 nasal cannula face mask venturi mask shombro shob gula amra alpo alpo kore kotha bolechi so those are the common delivery systems and then nppv non invasive positive pressure ventilation othoba jeta ke bola hoy niv same jinish jeta dui ta type ache ekta bollam amra cpap eta bollam bipap so those are the two types of niv so ei gulo holo oxygen delivery systems so eta holo nasal cannula eta holo ki this is what this is a non breather mask nrb yes nrb mask with a reservoir bag ভালো যেগুলো আছে এবং এগুলো পেশেন্ট এর ফেস এর সাথে ফিট করতে হয় কারণ যদি কোনো কারণে লিক হয় তাহলে প্রেসার মেইনটেইন হবে না সো অলওয়েজ ইউ হ্যাভ টু ফিট দা এনআইভি মেশিন অর বাইপাপ বা সিপাপ মেশিন এখন এখানে আমরা আরেকটা ছোট কনসেপ্ট রিভিউ করব যে অনেক সময় আমরা এফআইও টু নামে এই টার্মটা অনেক সময় ইউজ করি এবং লিটারে অক্সিজেন ইউজ করি সো হোয়াট ইজ দা রিলেশনশিপ সো আমরা এখন যে বাতাসটা নিচ্ছি বাতাস আমরা জানি যে 21 ভাগ অক্সিজেন থাকে 21% অক্সিজেন সো আমরা যে বাতাসটা নিচ্ছি ইনস্পায়ার করছি সেখানে অক্সিজেনের পার্সেন্টেজ যেটা সেটাই হলো এফআইও সো নরমাল রুমে আর যদি আমরা নেই সেখানে যেহেতু 21 ভাগ অক্সিজেন আছে সো আমাদের 
normal FiO2 holo 21% without supplemental oxygen. আর যদি আমি এখানে নরমাল বাতাসের পাশাপাশি আমি একটা এক্সট্রা অক্সিজেন অ্যাড করি তখন কিন্তু আমার এই পার্সেন্টেজটা চেঞ্জ হবে বিকজ এই এক্সট্রা অক্সিজেন নরমাল অক্সিজেনের সাথে মিক্স হবে এবং আমরা যে ইন্সপায়ার অক্সিজেন নিচ্ছি সেখানে একটু মোর কনসেন্ট্রেট করে ফেলবে এবং বলা হয় যে প্রতি এক লিটার অক্সিজেন অ্যাড করলে আমাদের ইন্সপায়ার অক্সিজেনে চার পার্সেন্ট বেড়ে যায় সো এভরি ওয়ান লিটার ইনক্রিজেস দেয় এফআই টু অ্যাবাউট ফোর পার্সেন্ট এবং এই নাম্বারগুলো একটু মুখস্থ রাখতে হবে এই নাম্বারগুলো আশা করি দেখা যাচ্ছে সো প্রথম এক লিটার আমি যদি জাস্ট নর্মাল আমরা ব্রিদিং করি নর্মাল ব্রিদিং এ আমরা হলো একুশ ভাগ এন্ড প্রথম এক লিটারে দেখা যাচ্ছে টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হয় এন্ড এভরি ওয়ান লিটার আফটার দ্যাট সরি এভরি ওয়ান লিটার ফোর পার্সেন্ট করে অ্যাভারেজ এটা অ্যাপ্রক্সিমেট এটা কিন্তু অ্যাপসলুট ভ্যালু না অ্যাপ্রক্সিমেটলি ফোর পার্সেন্ট করে আমার এফআই টু ইনক্রিজ করে এভরি ওয়ান লিটার ফোর পার্সেন্ট এফআই টু ইনক্রিজ এবং এই জিনিসটা পরীক্ষাতে বা বিভিন্ন জায়গায় কাজে লাগে কারণ অনেক সময় দুইটা ভ্যালু যে কোনো একটা ভ্যালু দেওয়া থাকে অন্য একটা ভ্যালু তোমার মাথায় মনে রাখতে হয় সো এটা পারলে মুখস্থ করতে পারো অথবা তুমি যদি প্রথম দুইটা ভ্যালু মনে রাখো প্রথম ভ্যালুটা লাইক ওয়ান লিটার টোয়েন্টি ফোর পার্সেন্ট পরের গুলা তুমি ইজিলি এখান থেকে ফোর পার্সেন্ট করে অ্যাড করলেই পেয়ে যাবা ঠিক আছে সো প্রথম আমাদের ডিভাইস সেটা ন্যাজাল ক্যানোলা সেটা নিয়ে আমরা দু একটা কথা বলি সো সো ন্যাজাল ক্যানোলা সবচেয়ে কমনলি ইউজ ডিভাইস এবং সবচেয়ে কমফোর্টেবল এবং এটার যে অক্সিজেন ফ্লো রেট এটা ম্যাক্সিমাম হলো ফাইভ লিটার বাট ইউজুয়ালি আমরা ওয়ান টু টু লিটার টু থ্রি লিটার এইরকম ইউজ করি এবং এটা যে এফআইও টু আসে দ্যাট এফআইও টু ইজ ইউজুয়ালি টোয়েন্টি ফোর টু ফর্টি পার্সেন্ট জাস্ট এ সেকেন্ড ওকে সো এফআইও টু এটা অ্যাপ্রক্সিমেট মানে ন্যাজাল ক্যানোলা দিয়ে এফআইও টু প্রপারলি মেনটেন হয় না কেন কারণ আমি একটা ন্যাজাল ক্যানোলা লাগাইলাম লাগানোর পরে দেখা গেল যে এক সাইড দিয়ে একটু সরে আছে যখনই এক সাইড দিয়ে সরে আসবে আমার বাতাস যতটুকু ঠুকার কথা ছিল ক্যানোলা দিয়ে সেটা দেখা যাচ্ছে কিছুটা বাইরে চলে যাচ্ছে অথবা আমার নাকের মধ্যে কোনো একটা প্রবলেম আছে একদিক দিয়ে যাচ্ছে অক্সিজেন আর একদিক যাতে পাচ্ছে না সো এফআইও টুটা এটা ভ্যারিয়েবল প্রপারলি এটা মেনটেইন হয় না এবার এটা আমরা কখন ইউজ করি মাইল্ড হাইপোক্সি স্পেশালি স্পেশালি পেশেন্ট উইথ পিওপেরি or any mild hypoxic conditions ekhon nasal cannula er advantage obviously patient sobche beshi comfortable thake nasal cannula be face mask ta kintu patient ke tumi diba sokale dila bikale jodi round e asho ba bikale jodi evening round dao tokhon dekhba patient er mukher modhe mask nai patient emnite shuye ache because ei mask pora ta khubi difficult especially gorom er deshe khubi uncomfortable but nasal cannula ta motamoti comfortable ebong eta paoa jay shobkhane kharch kom so bar beshi din use kora jay and disadvantage eta most important disadvantage holo last one jodi nasal disease thake amra cannula use korte parbo na and obviously eta low flow eta mild patient er khetre use kora jay now most commonly used er moddhe next most common holo simple face mask ei je face mask ta dekhchi eta holo oxygen ashar rasta inlet ebong eikhane mask er ikhane ekta valve ache and that is a two way valve মানে হলো আমি এখানে অক্সিজেন নিচ্ছি মাস্ক পরা আছে যদি তুমি বেশি অক্সিজেন দাও তার মানে এক্সট্রা অক্সিজেন এদিক দিয়ে বের হয়ে যাবে সো ফেস মাস্ক দিয়ে কিন্তু খুব বেশি অক্সিজেন দেওয়া লাভ নাই ইউ ক্যান গো লাইক আপ টু এইট লিটার টেন লিটার পর্যন্ত যাওয়া যায় কিন্তু টেন লিটার পর্যন্ত গেলে যেটা হয় পেশেন্ট যদি শর্টনেস অফ ব্রেথ না থাকে এক্সট্রা অক্সিজেনটা এদিক দিয়ে বের হয়ে যাবে সো এখানে অনেক বেশি ওয়েস্টেজ হয় সো সিম্পল ফেস মাস্ক এটার রেট হলো ম্যাক্সিমাম টেন লিটার কিন্তু অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিক্যালি হয়তো বা ফাইভ টু সিক্স লিটারের বেশি এটা অত বেশি ইফেক্টিভ না এটার এফআইও টু স্টিল ভ্যারিয়েবল অনেক বেশি ভ্যারিয়েবল কারণ ফেস মাস্ক তুমি পড়লা কিন্তু ঠিক মতো ফিটিং হলো না অক্সিজেন আসছে একদিক দিয়ে বেরোয়ে গেল কমনলি হয় এটা তুমি শুয়ে আছো পেশেন্ট শুয়ে আছে পেশেন্ট শুয়ে থাকলে দেখা যায় একবার এদিকে ফিটছে একবার ওইদিকে ফিটছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা ছুটে যায় কারণ ছুটে গেলে এফআই ওটা মেনটেন হয় না বাট অ্যাডভান্টেজ হলো সব জায়গায় পাওয়া যায় এবং তুমি হিউমিডিফাই এয়ার দিতে পারো আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ হলো পেশেন্ট বেশিক্ষণ রাখবে না সো কিছুক্ষণ পরেই পেশেন্ট খুলে ফেলবে এখানে একটা ক্যালকুলেশন দেওয়া আছে যে একটা পেশেন্ট আমি ফেস মাস্ক দিয়ে রাখছি অথবা ন্যাজাল ক্যানোলা দিয়ে রাখছি তার এফআইও টু কিভাবে নর্মাল অবস্থায় কেমন থাকবে এবং রেসপিডি ডিস্ট্রেস থাকলে কেমন থাকবে ফর এক্সাম্পল একটা পেশেন্ট ধরো সিভিয়ার শর্টনেস অফ ব্রেথ নিয়ে আসছে সিভিয়ার এসওবি ফর এক্সাম্পল অ্যাজমা পেশেন্ট 
যখন শর্টনেস অফ ব্রেথ নিয়ে আসে দ্য রেসপিরেটরি রেট অনেক বেশি থাকে এবং টাইডাল ভলিউম অনেক বেশি দিস টাইডাল ভলিউম আর এটা হলো রেসপিরেটরি রেট সো যদি রেসপিরেটরি রেট বেশি হয় টাইডাল ভলিউম বেশি হয় দেখা যাবে সে অনেক বেশি বাতাস প্রতি মিনিটে নিবে এন্ড এই ক্ষেত্রে আমি যে চল্লিশ কে সাতশো পঞ্চাশ দিয়ে গুণ দিই এখানে আমার আসবে থার্টি লিটার পার মিনিট এটাই হলো মিনিট ভলিউম মানে এক মিনিটে সে তিরিশ লিটার বাতাস সে গ্রহণ করছে ভেরি হাই ভলিউম অফ এয়ার সে ইনটেক করছে বিকজ দ্য লাং ডিজিজ এখন এই পেশেন্টকে আমরা যদি একটা ন্যাজাল ক্যানোলা দিই ন্যাজাল ক্যানোলা দিয়ে ধরো তুমি টু লিটার অক্সিজেন দিচ্ছ অথবা তুমি ফেস মাস্ক দিলা তুমি ফেস মাস্ক দিয়ে টু লিটার অক্সিজেন দিচ্ছ দেখা যাবে টু লিটার অক্সিজেন সে নিচ্ছে হলো আমার মেশিন থেকে বা অক্সিজেন সিলিন্ডার থেকে আর বাকি আঠাশ লিটার এক্সট্রা এয়ার যেটা সে নিচ্ছে দ্যাট ইজ কামিং ফ্রম দ্য এনভারনমেন্ট অর এম্বিয়েন্ট এয়ার এবং এই দুই লিটার একশো পার্সেন্ট অক্সিজেন প্লাস একুশ আঠাশ লিটার টোয়েন্টি ওয়ান পার্সেন্ট অক্সিজেন এটা যখন মিক্স আপ হয় তখন তোমার ভিতরে যে এয়ারটা ঢুকতেছে পেশেন্টের ভিতরে যেটা ঢুকতেছে সেখানে অক্সিজেনের পার্সেন্টেজ কিন্তু খুব বেশি না লাইক জাস্ট লাইক টোয়েন্টি সিক্স খুব বেশি বাড়লো না এই সেম পেশেন্ট যখন তুমি অন্য ট্রিটমেন্ট দিলা দেওয়ার পর পেশেন্ট স্টেবল হলো তখন তুমি যদি তাকে দুই লিটার অক্সিজেন দাও সেক্ষেত্রে কি হবে যখন আমরা নর্মাল রেস্টিং কন্ডিশনে থাকি আমাদের রেসপিটার রেট টেন টুয়েলভ ফরটিন থাকে ধরে নিলাম রেসপিটার রেট টেন আমার টাইডাল ভলিউম হলো ফাইভ হান্ড্রেড মানে প্রতি ব্রিদে আমি পাঁচশো এম এল করে এয়ার নিচ্ছি এখন এই পাঁচশো এম এল গুণ দশ মানে হলো পাঁচ হাজার এম এল মানে পাঁচ লিটার মানে প্রতি মিনিটে আমি পাঁচ লিটার করে নর্মালি অক্সিজেন নিচ্ছি এখন আমাকে তুমি যদি একটা ন্যাজাল ক্যানোলা লাগাও যে ন্যাজাল ক্যানোলার ভিতরে দুই লিটার অক্সিজেন প্রতি মিনিটে আসছে তখন আমি ন্যাজাল ক্যানোলা থেকে নিব দুই লিটার আর বাইরের যে বাতাস আছে আমার আশপাশের যে বাতাস আছে সেখান থেকে আমি আরো এক্সট্রা তিন লিটার নিব সো এখানে খেয়াল করো যেহেতু আমি দুই লিটার নিচ্ছি একশো ভাগ অক্সিজেন ন্যাজাল ক্যানোলার ভিতরে যেটা আছে সেটা তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট অক্সিজেন সিলিন্ডার থেকে আসছে ওখানে অক্সিজেন ছাড়া কিছু নাই আর বাতাস নর্মাল বাতাস যেটা আশপাশে যেটা আছে সেখান থেকে আমি নিচ্ছি তিন লিটার তো তিন লিটার একুশ ভাগ আর দুই লিটার একশো ভাগ এটাকে যখন মিক্স আপ করা হয় বা বডির ভিতরে যখন মিক্স আপ হয় তখন আমার যে অক্সিজেন ডেলিভারি হচ্ছে আলটিমেটলি লাংস এর ভিতরে সেটার পার্সেন্টেজ কিন্তু অনেক হাই দ্যাট ইজ ফিফটি তার মানে সহজ কথা হলো ন্যাজাল ক্যানোলা বা ফেস মাস্ক এই ফেস মাস্ক বা ন্যাজাল ক্যানোলা দিয়ে তুমি তুমি যে এফআইও দিচ্ছ সেটা পেশেন্টের যে এফোর্ট আছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে ভ্যারি করবে পেশেন্ট যখন ব্রেডলেস অনেক বেশি হবে এফআইও টু কমে যাবে মানে এটা রিফিকেসি কমে যাবে আর পেশেন্ট যখন নর্মাল থাকবে বা খুবই মাইল্ড হাইপোক্সিক থাকবে তখন এফআইও টা অনেক হাই হয় তখন সেটা খুবই ইফেক্টিভ মানে সহজ কথা হলো এখান থেকে টেক হোম মেসেজ হলো যে মাইল্ড হাইপোক্সিক পেশেন্টের ক্ষেত্রে সে এফআইও টু ভালো দেবে যদি সিভিয়ার ব্রেডলেস থাকে তাহলে ফেস মাস্ক বা ন্যাজাল ক্যানোলা এফআইও টু মেনটেন করতে পারবে না তখন এফআইও টু অনেক বেশি কমে যাবে বিকজ পেশেন্ট আশপাশের যে বাতাস আছে সেখান থেকে অনেক বেশি এয়ার সে নিয়ে নেবে মিক্স মিক্সার যেটা আছে মিক্সারের মধ্যে অক্সিজেন কমে যাবে সো দ্যাট ইজ দ্য আইডিয়া তো এখন কখন আমরা ফেস মাস্ক ইউজ করব ভেরি সিম্পল যদি কখনো সিভিয়ার হাইপক মানে মাইল টু মডারেট হাইপোক্সিয়া থাকে এবং সেটাকে আমরা বলি টাইপ ওয়ান রেসপিটারি ফেলিয়ার এবং যখন মাস্ক ইউজ করা হয় মাস্কের ভিতরেও কিছুটা বাতাস থেকে যায় এবং সেখানে আমরা যখন এক্সপায়ার করতেছি এক্সপাইরেশনের বাতাসটা মাস্কের ভিতর থাকে আবার নতুন করে যখন ইন্সপায়ার করব তখন আবার সেই বাতাসটা ঢুকে দ্যাট ইজ কল রিব্রিদিং সো রিব্রিদিং হতে পারে এবং এই জন্য কিন্তু সে কার্বন ডাই অক্সাইডটা আবার ভিতরে চলে যেতে পারে মানে আমি এক্সপ্রেশন করলাম কিছুটা বাতাস বের হলো আর ফিফটি এম বাতাস কিন্তু আমার মাস্কের ভিতর থেকে যাচ্ছে এই যে থেকে যাচ্ছে ফিফটি এম এল সেটার ভিতরে কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইড বেশি থাকে সেটা আমি আবার যখন ইন্সপাইরেশন করছি তখন সেই এক্সট্রা কার্বন ডাই অক্সাইডটা আমার বডিতে ঢুকে যাবে ভিতরে অক্সিজেন এর পাশাপাশি কার্বন ডাই অক্সাইড জমা হয়ে থাকে সেটা আমার ভিতরে ঢুকে যেতে পারে কার্বন ডাই অক্সাইড রিটেনশন এটা তোমরা জানো রেসপিটি ফেলিয়ার কি না ভেরি ইফেক্টিভ অ্যান্ড ভেরি ইফিসিয়েন্ট পাম্প আর মাস্ক সেটা হলো ভেঞ্চুরি মাস্ক এখানে আমরা যারা দেখতে পাচ্ছি এগুলাকে বলা হয় ভেঞ্চুরি মাস্কের নজল এবং এই নজল গুলার অনেকগুলা কালার আছে এখান থেকে ব্লু হোয়াইট ইয়ালো রেড অ্যান্ড গ্রিন এবং এই কালার যে কোডিং করা আছে এই কালারটা হলো 
কত পার্সেন্ট এফ আই টু সে মেনটেন করতে পারবে সেই অনুযায়ী কালাটা কোড করা আছে এন্ড অবভিয়াসলি এখানে লেখা আছে টোয়েন্টি ফোর পার্সেন্ট মানে এটা সবচেয়ে কম এফ আই টু দেয় মানে এটা হলো ইকুইভ্যালেন্ট টু ওয়ান লিটার এটা টোয়েন্টি এইট পার্সেন্ট ইকুইভ্যালেন্ট টু টু লিটার থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে এটা কত লিটার হবে অ্যারাউন্ড ফোর লিটার দিস ইজ ফাইভ টু সিক্স লিটার অ্যান্ড দিস ইজ ফিফটি পার্সেন্ট সো সিক্স সেভেন আপ টু এইট লিটার অক্সিজেন ইকুইভ্যালেন্ট কিন্তু বেঞ্চুরি মাস্কের সাথে আমার ফেস মাস্ক বা নর্মাল যে ন্যাজাল ক্যানোলা আছে তার মেইন ডিফারেন্স হলো এখানে সে এফ আই টুটা পারফেক্টলি মেনটেন করবে বেঞ্চুরি মাস্ক তুমি যেটা ইউজ করবা এক্স্যাক্টলি সেই পার্সেন্টেজ অফ অক্সিজেন আমার লাংসে পৌঁছাবে সো দিস ইজ দ্য মোস্ট ইফিসিয়েন্ট মোস্ট অ্যাকুরেট ওয়ে অফ গিভিং অক্সিজেন এবং এখানে দেখো দুইটা বেঞ্চুরি মাস্ক দেখানো হয়েছে এখানে এই মাস্কটা আছে দ্যাট ইজ এ হাই এফ আই টু মাস্ক এখানে এফ আই টু হলো সিক্সটি পার্সেন্ট মানে এই নজল দিয়ে যদি একটা পেশেন্টকে আমি অক্সিজেন দিই আলটিমেটলি পেশেন্টের লাংস এর ভিতরে যে পার্সেন্টেজ অফ অক্সিজেন থাকবে সেটা হলো সিক্সটি পার্সেন্ট আর এখানে নিচে যে একটা বেঞ্চুরি নজল দেখতে পাচ্ছ এই নজলটা হলো এফ আই টু হলো অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি ফোর টু টোয়েন্টি এইট পার্সেন্ট টোয়েন্টি ফোর টু টোয়েন্টি এইট পার্সেন্ট সো এখানে যে অক্সিজেনটা আলটিমেটলি আমার লাংসে যাবে সেটার পার্সেন্টেজ হলো টোয়েন্টি ফোর টু টোয়েন্টি এইট পার্সেন্ট মানে হলো অল্প যাবে এখানে খেয়াল করো পোর্ট গুলা যে এইটা হলো মেইন পোর্ট আর এটা হলো সাইড পোর্ট মেইন পোর্ট দিয়ে যাবে অক্সিজেন আর সাইড পোর্ট দিয়ে যাবে আমার বাইরের যে অ্যাম্বিয়েন্ট এয়ার আছে সেটা সো ভেঞ্চুরি বাস যেটা দিয়ে আমার এফ আই টু অনেক বেশি মেনটেন হবে সেখানে সাইড পোর্ট গুলো ছোট কেন ছোট যাতে বাইরের বাতাস খুব বেশি ঢুকতে না পারে আর এখানে যে নজলটা আছে এই নজলটার যে ডায়ামিটার সেটা বড় যাতে করে আমার বেশি করে অক্সিজেন মেশিন থেকে আসতে পারে কারণ এটাই হলো এই নজলটাই হলো অক্সিজেন মেশিনের সাথে লাগানো থাকে বা সিলিন্ডারের সাথে লাগানো থাকে সো ভেঞ্চুরি মাস্ক গ্রিন যেটা আছে গ্রিন নজল সাইড পোর্ট গুলা ছোট মেইন পোর্টটা বড় অনেক বেশি এফ আই টু মেনটেন হয় ব্লু নজল সাইড পোর্ট গুলো অনেক বড় সাইড থেকে অনেক বেশি বাতাস আসবে আর মেইন নজলটা চিকন তার মানে হলো অক্সিজেন ট্যাঙ্ক থেকে সিলিন্ডার থেকে আমার অক্সিজেন অল্প আসবে সো দ্যাট ইজ দ্য ভেঞ্চুরি মাস্ক এটার একটা সুন্দর নাম হলো জেট মিক্সিং ভেঞ্চুরি মাস্ক অর এয়ার অ্যান্ড ট্রেন ম্যান মাস্ক এখানে খুব সুন্দর একটা প্রিন্সিপাল দেখানো হয়েছে যে আমরা একটু আগে যে নজল গুলা দেখলাম নজলের মেইন অক্সিজেন লাইন হলো এটা মেইন পোর্ট আর এই পাশে যেগুলো দেখছি সেগুলো হলো সাইড পোর্ট মেইন পোর্ট দিয়ে যাবে সিলিন্ডার থেকে সাপোজ এখানে একটা সিলিন্ডার আছে সিলিন্ডার থেকে অক্সিজেন যাবে এখানে আর সাইড পোর্ট দিয়ে রুম এয়ার যাবে আইডিয়াটা হলো এখানে প্রিন্সিপাল বা ভেঞ্চুরি প্রিন্সিপাল হলো যখন একটা চিকন রাস্তা দিয়ে হাই ফ্লো অক্সিজেন যায় তখন একটা নেগেটিভ প্রেশার ক্রিয়েট হয় এবং এই নেগেটিভ প্রেশারে বাইরে থেকে রুম এয়ারটা ভিতরে ঢুকে সো অক্সিজেন যাচ্ছে খুবই হাই ফ্লোতে যাচ্ছে হাই স্পিডে যাচ্ছে তখন এই জায়গায় একটা নেগেটিভ প্রেশার ক্রিয়েট হচ্ছে এবং এই নেগেটিভ প্রেশারে রুম এয়ার ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে এটা কি বলা ভেঞ্চুরি প্রিন্সিপাল এবং আইডিয়াটা হলো তোমার ইনলেট যত বেশি চিকন হবে তারপর অক্সিজেন এই চিকন রাস্তা যাচ্ছে আর অক্সিজেন এই মোটার রাস্তে যাচ্ছে কোন জায়গায় নেগেটিভ প্রেশার বেশি ক্রিয়েট হবে বুদ্ধি করে কেউ বলতে পারবে চিকন রাস্তা নেগেটিভ প্রেশার বেশি নাকি মোটার রাস্তা গেলে নেগেটিভ প্রেশার বেশি ক্রিয়েট হবে এই চিকন যেগুলা ইনলেট আছে সেখানে অনেক বেশি নেগেটিভ প্রেশার ক্রিয়েট হবে ফলে বাইরে থেকে অনেক বেশি এয়ার ঢুকবে আর যেসব নজল অনেক মোটা সেখানে খুব বেশি নেগেটিভ প্রেশার ক্রিয়েট হবে না ফলে বাইরে থেকে অল্প অল্প করে বাতাস ঝুঁকবে মেইনলি আমার সিলিন্ডারের যে অক্সিজেনটা আছে সেটাই হলো আলটিমেটলি পেশেন্টের বডিতে ঢুকবে সো একটু আগে আমরা যে দেখলাম সেম কাহিনী যে এখানে নজলের পোর্টটা বড় এখানে নেগেটিভ প্রেশার কম ক্রিয়েট হবে বাইরে থেকে বাতাস কম আসবে এখানে নজলের পোর্টটা বড় এটা সরি এটা ছোট এটা ছোট এবং এখানে নেগেটিভ প্রেশার বেশি ক্রিয়েট হবে বাইরে থেকে বেশি বাতাস আসবে এবং বেশি বাতাস যাতে আসতে পারে এই জন্য এই পোর্ট গুলাও মানে সাইড পোর্ট গুলা বড় রাখা হয়েছে ঠিক আছে এখানে একটা এক্সাম্পল দেখানো হয়েছে যে একটা পেশেন্ট ভেঞ্চুরি মাস্ক দিয়ে কিভাবে ভেন্টিলেশন নিচ্ছে কতটুকু কোথায় যাচ্ছে সো আমি তাকে যদি দুই লিটার অক্সিজেন দেই ভেঞ্চুরি মাস্ক দিয়ে ফর এক্সাম্পল এটা একটা ধরো ব্লু ভেঞ্চুরি মাস্ক সো এখানে দুই লিটার অক্সিজেন দেওয়া যাবে ব্লু মাস্কে সো দুই লিটার যদি আমি এখান দিয়ে দিই সো সে একটা নেগেটিভ প্রেশার ক্রিয়েট করবে এবং বাইরে থেকে সাইড থেকে দুই সাইড থেকে চোদ্দ লিটার করে বাতাস ঝুঁকবে সব মিলে হবে থার্টি লিটার পার মিনিট এবং এই থার্টি লিটার অক্সিজেন
বের হয়ে যাবে সো ভেঞ্চুরি মাস্ক মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হলো এখানে ফিক্সড অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশন মেনটেইন হয় এবং এখানে এফ আই টু মিনিমাম হলো টোয়েন্টি ফোর ম্যাক্সিমাম সিক্সটি এবং এখানে ডিফারেন্ট সাইজ পোর্ট ইউজ করা হয় টু মেনটেইন দ্য ডিফারেন্ট লেভেল অফ এফ আই টু আমরা পড়ে ফেলেছি ডান এবং এখানে কালার কোডিং দেওয়া আছে অ্যাডভান্টেজ হলো ফিক্সড অক্সিজেন লেভেল লাগবে না নেক্সট হলো নন রিব্রিদার মাস্ক এখানে কিন্তু হাই লেভেল অফ অক্সিজেন মেনটেইন হয় সো নন রিব্রিদার মাস্ক এখানে দেখছো এটা হলো একটা রিজার্ভার ব্যাগ এবং এই রিজার্ভার ব্যাগটা ইউজুয়ালি হলো ওয়ান লিটার কিছু কিছু আছে ফাইভ হান্ড্রেড এখানে আইডিয়াটা হলো যখন এটা মেশিনের সাথে লাগানো হয় ফর এক্সাম্পল এখানে একটা সিলিন্ডার আছে ধরো সিলিন্ডারের সাথে লাগানো হয় এখান থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট অক্সিজেন এসে এই রিজার্ভার ব্যাগের ভিতরে জমা হয় এবং এটা ফুলে যায় এবং এখানে একটা একটা ওয়ান ওয়ে বাল্ব আছে যখন পেশেন্ট ইন্সপায়ার করে তখন এই রিজার্ভার ব্যাগ থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট অক্সিজেনটা তার এয়ারওয়েতে ঢুকে ফলে এখানে খুব হাই লেভেল অফ অক্সিজেন ডেলিভারি দেয়া যায় বিকজ রিজার্ভার ব্যাগের মধ্যে অক্সিজেন জমা হচ্ছে সেটা আমার পেশেন্টের বডিতে ডিরেক্টলি ঢুকছে যদি কোনো লিকেজ না থাকে এখানে আপ টু নাইনটি পার্সেন্ট ইভেন ইন সাম কেস হান্ড্রেড পার্সেন্ট পর্যন্ত এফ আই টু অ্যাচিভ করা সম্ভব এবং এখানে দেখতে পাচ্ছ ম্যাকানিজমটা যে মেশিনের সাথে যেটা লাগানো সিলিন্ডারের সাথে একশো ভাগ অক্সিজেন আসছে এখানে এসে জমা থাকছে পেশেন্ট যখন শ্বাস নিবে এখান থেকেই অক্সিজেনটা পেশেন্টের বডিতে ঢুকবে আর যখন এক্সপায়ার করবে সেটা এই পাশ দিয়ে বের হয়ে যাবে একটা ওয়ান ওয়ে বাল্ব আছে সাইড পোর্ট এই সাইড পোর্ট দিয়ে এক্সপায়ারেশনের বাতাসটা বের হয়ে যাবে সো এটা একটা ক্লোজ সিস্টেম এনআরবি ইজ এ ক্লোজ সিস্টেম কিন্তু এনআরবি প্রবলেম হলো যদি সিওপিডি পেশেন্ট থাকে আমি কি দিতে পারবো আই শুড অ্যাভয়েড এনআরবি ইন সিওপিডি পেশেন্ট কারণ এখানে অনেক বেশি রিব্রিদিং হয় এই মাস্কের এই জায়গাটাতে এখানে এটার ভিতরে অলমোস্ট ধরো ফিফটি থেকে এইটি এম এল পর্যন্ত বাতাস রয়ে যায় এবং সেখানে কার্বন ডাই অক্সাইড থাকে সো যদি প্রপারলি কোনো কারণে এই বাল্বগুলা কাজ না করে আবার নতুন যখন নতুন করে সে শ্বাস নিবে তখন এই কার্বন ডাই অক্সাইড আবার রিব্রিদিং হতে পারে ইন পে সাম পেশেন্স সো আমরা পড়ে ফেললাম ম্যাক্সিমাম আপ টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট এবং অ্যাডভান্টেজ হলো ভেরি হাই লেভেল অফ অক্সিজেন দেওয়া যায় বাট প্রবলেম ইস কার্বন ডাই অক্সাইড বিল্ড আপ হতে পারে and that can lead to respiratory failure so cobd patient camera eta dibo na ekhane amra je device dekhte pacchi that high flow nasal cannula ekhane ekta generator thake ekhane de holo oxygen generate kore ar ekhane holo humidify kore and ultimately eta connect kore patient er sathe ebong connection er last dike ekta nasal cannula thake ei nasal cannula er je prong gula ache those prong ei prong gula ki chikon naki mota those are very wide এবং এত বেশি ওয়াইড যে পেশেন্টের নাকের মধ্যে তুমি যদি এটা দাও একদম নাক কমপ্লিটলি কাভার্ড হয়ে যাবে নাকের সাইড দিয়ে কোনো বাতাস ঢোকার কোনো সুযোগ থাকবে না নাকটা ম্যাক্সিমালি ডাইলেট করবে এবং সাইড দিয়ে কোনো বাতাস যাবে না এবং এই জন্যই কিন্তু এই মেশিন দিয়ে তুমি কাউকে বাতাস দাও নাক দিয়ে কমপ্লিটলি ভিতরে ঢুকে যাবে সো ভেরি হাই ফ্লো আপ টু বলা হয় যে সিক্স লিটার পর্যন্ত ফ্লো হতে পারে সো ओपेन रखार चेस्टा कर আমার এয়ারওয়ে তো ওপেন থাকবে ভেন্টিলেশনটা ইফেক্টিভ হবে সো আমরা কাদেরকে নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন দিব অর এনআইভি অর এনপিপিভি দিব একই জিনিস এনআইভি অর এনপিপিভি ইজ দ্য সেম থিং কাকে দিব যদি কারো রেসপিউটি ফেলিয়ার হয় এবং ইন পেশেন্ট উইথ সিওপিডি আমাকে দিতে হবে বাইপ্যাপ অ্যান্ড ইন পেশেন্ট উইথ হার্ট ফেলিয়ার বা যেটাকে আমরা বলি অ্যাকিউট লেভ ভেন্টিকুলার ফেলিয়ার অথবা যেটাকে বলো পালমানের ইডেমা হার্ট ফেলিয়ার পেশেন্টদের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাকে এনআইভি দিতে হবে স্পেশালি যদি আমি স্যাচুরেশন মেনটেন করতে না পারি আই হ্যাভ টু গিভ এনআইভি এবং সেক্ষেত্রে আমরা বাইপেপ এবং সিপেপ দুইটাই দিতে পারি বোথ আর ইফেক্টিভ এবং আমি এনআইসিবি দিতে কিন্তু অনেক পেশেন্ট কি এখন আমরা সিপেপ দেওয়ার চেষ্টা করি আর যদি মেশিন ভালো থাকে বাইপেপ মেশিন থাকে ওই ওই গিভ দ্য বাইপেপ এবং সিপেপ বাইপেপ কিন্তু মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন যে মেশিনে দেওয়া হয় 
সেই মেশিনে কিন্তু তুমি সেট আপ করতে পারবা মানে একই মেশিন দিয়ে তুমি বাইপেপ সিপেপ দিতে পারবা এবং সেই মেশিন দিয়ে তুমি ইউ ক্যান গিভ দ্য মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন যেগুলো এম বি মেশিন আছে মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন মেশিন গুলো আছে এগুলো লাগবে না আর এইটা দেখবা মেডিসিন এর এফ সিপিএস বা আদার এক্সামে দেখবা ট্রিটমেন্ট হিসেবে অনেক সময় জিজ্ঞেস করে ফর এক্সাম্পল অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ আপনি আছে মোস্ট ইফেক্টিভ ট্রিটমেন্ট কি আমরা গত ক্লাসে পড়লাম দ্য মোস্ট ইফেক্টিভ ট্রিটমেন্ট ইজ এনআইভি and the type of nib that is used which is cpap commonly used and cpap is one type of nib tar pore jokhon tumi neurology porba neurology patient for example motor neuron disease or any severe neuropathy ei sob patient er ultimately ki hoy ultimately patient er respiration ta nite parana thik moto hypoventilation hoy respiratory failure develop kore ebong etai tader main cause of death so amra korte pare ki we can give them non invasive ventilation jokhon porjonto tar মানে ব্রেইন এর ড্রাইভটা ঠিক আছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন দিতে পারি কনফ্রেন্ডিকেশন এটা আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে কাদেরকে আমি এনআইভি দিব না সেটা হলো যেসব পেশেন্ট এর সিভিয়ার ক্রিটিক্যালি ইল যেমন প্রবলেম কি এই ব্লাডটা অ্যাসপিরেট করতে পারে দ্যাট ব্লাড ক্যান গো ইন টু ইউর লাংস এন্ড ক্যান কজ অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া সো দ্যাটস ওয়াই যাদের হেমাটোমাইসিস থাকে সাথে হয়তো বা হাইপোক্সিয়া আছে গো ফর ইনটিউবেশন কারণ আমি যদি ইনটিউবেশন করে দেই মাই এয়ারওয়ে ইজ সিকিউর ইটস প্রোটেক্টেড আমার এয়ারওয়েতে ওই ইনটিউবেশনে তুমি টিউব যেটা আছে টিউবের মধ্যে ল্যারিংস এর পরে কি হয় টিউবের মধ্যে একটা বেলুন থাকে আমরা বেলুনটাকে বাতাস দিয়ে ফুলায় দেই ওটা সিকিউর থাকে ওই বেলুন ক্রস করে কিন্তু কোনো কিছু যাবে না পানি দিলেও কিন্তু এটা ক্রস করবে না থাকে আমাদের স্টার্টিং হবে লো ফ্লো ন্যাজাল ক্যানোলা অর ভেঞ্চুরি মাস্ক একটু দামি এটা একটু দামি কিন্তু এটা মোর ইফেক্টিভ মোর ইফিসিয়েন্ট মোর অ্যাকুরেট আর ফেস মাস্ক আমি তখনই দিব যেসব পেশেন্টের সিওপিডি নাই অনলি দেন আই ক্যান গিভ ফেস মাস্ক এগুলোতে কাজ হচ্ছে না অক্সিজেন আর বেশি লাগবে দেন আমার অপশন হলো এনআরবি মাস্ক অর হাই ফ্লো ন্যাজাল ক্যানোলা তাতেও কাজ হচ্ছে না অথবা রেসিপিটি ফেলে ডেভেলপ করে গেছে দেন মাই অপশন অফ ট্রিটমেন্ট ইজ এনপিপিভি অর এনআইভি So it's one type of NIV is BiPAP. COPD is the BiPAP. If you have heart failure, hoy, usually we give CPAP. So if the MI patient, hoy, MI patient, can we give oxygen to the MI The answer is, I don't mm-hmm. usually give oxygen unless the patient has hypoxia. Okay, so routinely indicated. If you have hypoxia, thake, only then you give oxygen. If you have a study, if you have oxygen, if you have oxygen, does not have any difference even bola hoy kichu kichu khetre je oxygen dile patient er ma cardiac injury beshi hote pare because oxygen causes free radical induced damage eta ekta naam ache reperfusion reperfusion injury mane oxygen holo reperfusion injury ta ke enhance kore so jodi hypoxic thake amra oxygen dibo kintu jodi saturation bhalo thake mi patient don't give oxygen it may cause harm 
আর হার্ট ফেলিওরে আমরা কি হয় দিবার অলরেডি বলে ফেলেছি আর সিওপিডি তে আমরা কি করব অলরেডি বলে ফেলেছি ডান 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 এখন লাস্ট একটা অক্সিজেন থেরাপি যেটা আমরা সিওপিডি তে পড়ি রেসপিরেটরি সিস্টেম আমরা পড়েছি যে সিওপিডি پیشنট যাদের ক্ষেত্রে তোমার স্যাচুরেশন অনেক কম ফর एग्जांपल তার ক্রনিক্যালি হাইপোক্সিক پیشنট ক্রনিক্যালি তার এবিজি করে দেখলা পার্শিয়াল প্রেসার হলো লেস দ্যান 55 অথবা তুমি পালস অক্সিমেট্রি করে দেখলা স্যাচুরেশন ক্রনিক্যালি অনেক কম থাকে লেস দ্যান 88% থাকে এই সব پیشنটের ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে বাজান আপনি একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার কিনেন কিনে সন্ধ্যা থেকে বিকাল থেকে শুরু করে পরদিন সকাল পর্যন্ত ঠিক আছে মানে 15 ঘন্টা ঠিক আছে 15 আওয়ার্স ইউ টেক দিস অক্সিজেন দ্যাট ইজ কলড লং টার্ম অক্সিজেন থেরাপি অথবা কেউ কেউ বলে এটাকে বলে হোম অক্সিজেন থেরাপি কাদের কি দিচ্ছি সিওপিডি پیشنট অর ইভেন ইন সাম আদার মানে ডিজিজ যেখানে হাইপোক্সিয়া থাকছে ক্রনিক্যালি پیشنট হাইপোক্সিক তাদের ক্ষেত্রে বলবো বাসায় নিয়ে যান অক্সিজেন বাসায় দিবেন 15 ঘন্টা করে দিবেন যেটা মর্টালিটি बेनिफिट আছে আর যদি এরকম হয় যে সিওপিডি আছে সাথে কোনো একটা কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করেছে তাদের ক্ষেত্রে আমার 55 হওয়া লাগবে না इवन যদি আর একটু কমও মানে লেস সিভিয়ার হয় লাইক এবিজি করে দেখলা পার্শিয়াল প্রেসার লেস দ্যান 59 অথবা স্যাচুরেশন লেস দ্যান 89% ইন দ্যাট কেস তাদেরকে দিতে পারি যদি তাদের কর পালমোনাল মানে রাইট হার্ট এনলার্জ হয়ে যায় যদি রাইট হার্ট ফেইল হয়ে যায় ইডেমা ডেভেলপ করে যদি پیشنটের কনজেশন কনজেনটিভাল কনজেশন আছে সিবিসি করে দেখলা হেমাটোক্রিট মোর দ্যান 55% এই সব কন্ডিশনেও ইভেন উইথ স্যাচুরেশন 89% অর অক্সিজেন লেভেল 59 তাদেরকেও আমাকে এলটিওটি দিতে হবে এবং এই এলটিওটি কিন্তু কিছুটা মর্টালিটি बेनिफिट আছে ঠিক আছে মানে সিওপিডি پیشنটের ক্ষেত্রে মর্টালিটি बेनिफिट আছে দুইটা বা তিনটা ট্রিটমেন্ট নাম্বার 1 ট্রিটমেন্ট ইজ স্মোকিং সিজেশন নাম্বার 2 ইজ এনআইভি এন্ড নাম্বার 3 ইজ এলটিওটি এইগুলার হলো মর্টালিটি बेनिफिट আছে আর বাকি যা দেই সিম্পটোমেটিক बेनिफिट মানে তুমি নেবুলাইজ করো তুমি ইয়া দাও কি বলে বিভিন্ন ধরনের মিউকোমিস ডিটি দিলা তুমি ঠিক কি বলে টাইট্রোপিয়াম দিলা অল অফ देम আর সিম্পটোমেটিক নো মর্টালিটি बेनिफिट মর্টালিটি बेनिफिट আছে এই তিনটা ট্রিটমেন্টের কখন আমরা অক্সিজেন থেরাপি বন্ধ করব স্যাচুরেশন যদি ভালো হয়ে যায় আস্তে আস্তে আমি লেভেল কমাবো এবং বন্ধ করে দেখব মানে আমাদেরকে ট্রায়াল দিতে হবে অক্সিজেন বন্ধ করে দেখব যে স্যাচুরেশন ফল করে কিনা বন্ধ করলাম স্যাচুরেশন ইজ গোইং নরমাল 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 2 মিনিট দেখলাম 5 মিনিট দেখলাম ফাইন ওকে আর অক্সিজেন দেওয়ার দরকার নাই অ্যাডভার্স ইফেক্ট কি অক্সিজেন তুমি যদি বেশি দিয়ে দাও কাউকে স্পেশালি মোর দ্যান 60% অক্সিজেন ইজ আ টক্সিক এজেন্ট ইট ক্যান ড্যামেজ লাংস অ্যালভিউলা ড্যামেজ করতে পারে এবং তখন ওখান থেকে অ্যাটেলেটেসিস হতে পারে এয়ারও ড্যামেজ করতে পারে এন্ড ইভেন বেশি অক্সিজেন দিলে ব্রেন কে ইরিটেট করবে এবং তখন তোমার কনভালশন হবে আর অক্সিজেন কিন্তু মানে অনেকেই আছে যে অক্সিজেন আশপাশে মানে আগুন জ্বালায় যদি এরকম হয় হসপিটালে স্পেশালি ধরো ওয়ার্ডের মধ্যে তো মানে রাতের বেলায় বা সন্ধ্যাবেলা যখন ডাক্তার থাকে না তখন پیشنটের অ্যাটেনডেন্ট দুষ্ট অ্যাটেনডেন্ট কিছু আছে যে সিগারেট জ্বালায় پیشنটের কাছে বসে বসে সিগারেট খায় এরকম আছে সো তখন কিন্তু একটা অক্সিজেন মানে আগুন শুরু করতে পারে ইটস ভেরি ডेंजरस সো টেক হোম মেসেজ फ्रॉम आवर সেশন কি অক্সিজেন অলওয়েজ প্রেসক্রাইব করতে হবে প্রুডেন্টলি এবং অক্সিজেন প্রেসক্রিপশন কিভাবে লিখতে হবে সেটা হলো তুমি লিখে দিবা কি লেভেল তুমি ফ্লো হোয়াট ইজ দা লেভেল অফ ফ্লো হোয়াট ইজ দা মেথড এন্ড হোয়াট ইজ দা টার্গেট ঠিক আছে ফর एग्जांपल আমি টার্গেট দিয়ে শুরু করি আমার টার্গেট হলো একটা پیشنট ধরো সিওপিডি پیشنট সিওপিডি پیشنটের আমার টার্গেট হলো ধরো 88 থেকে 92% মেথড কি মেথড হলো ফর एग्जांपल ধরো নেজাল ক্যানুলা আর ফ্লো কি ফ্লো ধরো 2 লিটার দিলাম 1 টু 2 লিটার তাহলে আমি প্রেসক্রিপশন করব এইভাবে অক্সিজেন 1 টু 2 লিটার থ্রো নেজাল ক্যানুলা টু মেইনটেইন এন এসপিও2 অফ 88 টু 92% সো দ্যাট ইজ আ মাই অক্সিজেন প্রেসক্রিপশন সো চেষ্টা করব এই ধরনের প্রেসক্রিপশন ফরম্যাট ফলো করতে যেটা আলটিমেটলি پیشنটের জন্য बेनिफिशियल হবে আর যদি সিওপিডি پیشنট হয় তাদের ক্ষেত্রে অলওয়েজ উই এভয়েড দা ফেস মাস্ক উই এভয়েড দা এনআরবি মাস্ক আর যখনই সিভিয়ার হাইপোক্সিয়া থাকে কোনো কিছুতেই কন্ট্রোল হচ্ছে না দেন গো ফর ফার্স্ট গো ফর এনআইভি তাতে যদি না হয় অথবা কন্ট্রোইন্ডিকেশন থাকে দেন মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন আর যদি এমআই پیشنট হয় অক্সিজেন দিবা না আনলেস আনটিল پیشنট হাইপোক্সিক সো দ্যাটস অল थैंक यू কারো কোনো কোশ্চেন আছে এনি কোশ্চেনস ফর ফ্রম এনিওয়ান ভাই थैंक यू অনেক সুন্দর হয়েছে 
না the patient here mane muscles very weak in that case i can shift to mechanical ventilation ar jodi erokom hoy je patient jokhon amar kache hospital e jokhon ashlo in inse dhore bhorti holo eshe patient ta tokhoni patient er mane fev on one kom patient has shortness of breath then i don't wait i i directly go to mechanical ventilation tar mane patient by patient amake assess korte hobe jodi mild thake you can go for bipap jodi mona hoy severe patient er muscle weakness onek beshi no problem go for mechanical ventilation so mechanical ventilation amra keno shuru korte chai na because jokhon tumi eta patient er golar modhe tube dhukaba eta khola kintu onek kothin ebong eta ekbar dhukaile odik diye infection hobe and and injuries hobe voice alteration hobe so many many complications but still it saves the life of the patient so karo kono question thakle bolte paro bhaiya lung atelectasis or lung collapse er pattokta ta ki Okay, very good question. Atelectasis is internally when you are absorbed. That is atelectasis. The collapse is usually when you are absorbed. For example, you are absorbed when you are absorbed. So, lung collapse can occur due to atelectasis or it can occur due to external compression. Because atelectasis means that when you are absorbed, you are absorbed. You are absorbed when you are absorbed. So, the lung has collapsed. So, you can say that similar type of words but the mechanism atelectasis mechanism holo obosshoi air ta ke absorb hote hobe je kono mechanism e the air inside the alveoli is absorbed and then it leads to alveolar collapse and kono ekta lobe othoba kono ekta segment atelectasis hoy usually whole lung usually hoy na but the collapse is usually bigger for example pneumothorax hole whole lung stay overall collapse kore ar single lobe collapse hote pare especially jodi mane big airway big airway jodi obstruction hoy it can lead to uh, collapse of a single lobe but this is is more of an alveolar level and collapse is more of external or bronchial level but hey, taal, similar 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 ultimately kacha kachi tale je bola hoy je peripheral collapse with patent bronchus shetai ki atelectasis na na tomar collapse with patent bronchus jeta seta holo mane ठीक So if no more questions thank you onake yeah. join korechi ajke um asha kori ar kono question nai so shobake dhonnobad ami ei session ta shesh kore dicchi ekhane ar erokom aro kichu session niar chesta korbo je gula mane sadharonoto khub beshi discussion hoy na but practice e khub beshi essential amader skillful doctor howar jonno shobake dhonnobad abar allah hafiz ma ekta ekta yash holo ha bolo o ronaldo bolo basilo sna ekta session nian ट